Dear students, in this module, we shall discuss the phenomena of Donan equilibrium that was discovered by Frederick Donan in 1911. This phenomena describes the unequal distribution of ions across the two sides of a differentially permeable membrane. It is defined as if diffusible solutes are separated by a membrane that is freely permeable to water and electrolytes but is totally impermeable to one species of ions, the diffusible salts become unequally distributed between the two compartments. To explain Donan equilibrium, we shall take an example of an experiment in which we take pure water in two compartments which are separated by a membrane and add potassium chloride to one of them. Potassium chloride ionizes into potassium and chloride ions. Ye ions membrane ke through diffuse karte hain aur कुछ देर के बाद दोनों आयंस पोटाशियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट्स में बराबर हो जाती है। एट दिस स्टेज वी शैल ऐड अनदर साल्ट ऑफ कैल्शियम विद ए नॉन डिफ्यूजेबल एन आयन लेट अस से इट के ए इट विल आल्सो डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस द आयंस पोटाशियम ion and anion A. Potassium ion is diffusible, but this anion A is not. So, A will remain confined to compartment number 1. Potassium or chloride ions quickly apne apko redistribute kar lenge aur ek nai equilibrium establish karenge. Lekin, Compartment 1 में anion A की मुझूदगी की वजा से अब जो equilibrium establish होगी उसमें दोनों compartments में ions की distribution unequal होगी इस तरह से के potassium ions will be more concentrated in compartment number 1 which has anion A while chloride will be less concentrated in this compartment. We can explain this Donan equilibrium on the basis of distribution of anions and cations. This unequal distribution happens because we are considering gradients, but gradients are not only of chemical concentrations, but gradients are also electrical in nature. चूंकि हम यहां पे आयंस को डिस्कस कर रहे हैं और आयंस को कंसीडर कर रहे हैं तो आयंस यहां एक तरफ केमिकल नेचर रखते हैं वहीं उनके ऊपर चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल भी हैं और इलेक्ट्रिकल ग्रेडिएंट्स को भी मद्देनजर रखना पड़ता है यही वजह है कि नेचर में जब इस तरह से दो कंपार्टमेंट्स में आयंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को भी मद्देनजर रखा जाता है और मेंटेन रखा जाता है देयर शुड बी इक्वल चार्जेस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट इज व्हाई इस कोशिश में यहां पे अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस हो जाती है डोनन इक्विलिब्रियम का एक इफेक्ट ये भी है कि अगर एक नॉन डिफ्यूजेबल साल्ट एक सॉल्यूशन में मौजूद है जो कि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेटेड है तो दो लदा कंपार्टमेंट्स में दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट हैज नॉन डिफ्यूजेबल सॉल्यूट रिमेंस हाई इवन एट इक्विलिब्रियम दिस इज कॉल्ड डोनन इफेक्ट Donan effect has 
greater implications for living cells. As living cells have high concentration of non-diffusible and ionic colloids in the form of proteins and uh, organic phosphates, they result in the unequal distribution of ions. It also implies that Donan effect creates an intracellular environment with more ions inside the cell than outside. Hamesha cell ke andar ions ki concentration extracellular environment se zyada hoti hai. Ions ki ye zyada concentration cell ke andar mojab banti hai ke water ke molecules cell ke andar move karte hai. As a result, hydrostatic pressure is created within the cell. An other effect of unequal distribution of ions is the development of an electrical potential across the plasma membrane. 